జగనన్న వసతి దీవిన జగనన్న వసతి దీవిన సంబంధించి చూసినట్లయితే ఫిబ్రవరి ఇరవై నాలుగో తేదీన ప్రారంభిస్తారు అయితే సంవత్సరానికి ఇరవై వేల రూపాయలు అనేది తల్లుల అకౌంట్లోకి జమ చేస్తారు అయితే రెండు విడతలలో జమ చేస్తారు మొత్తం ఈ యొక్క జగనన్న వసతి దీవిని చూసినట్లయితే పదకొండు లక్షల ఎనభై ఏడు ఈ యొక్క జగనన్న వసతి దీవిని అనేది వర్తిస్తుంది అయితే ఇందులో చూసినట్లయితే ముఖ్యంగా నేను చెప్పేది మూడు అంశాలు అనేది ఖచ్చితంగా మీరు సరిచూసుకోండి సరిచూసుకున్నట్లయితే మీకు కంపల్సరీ అమౌంట్ అనేది పడుతుంది ఇవి సరిగ్గా ఉన్న అభ్యర్థులకు మాత్రమే ఎప్పటికీ అమ్మవాడికి సంబంధించినవి చాలా మందికి చిన్న చిన్న తప్పుల వల్ల అమౌంట్ అనేది పడలేదు ఆ తప్పులు మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకున్నట్లయితే సరిపోతుంది ఆ తప్పులు ఏంటనేది మీకు ఈ వీడియోలో చూపిస్తాను ఈ వీడియోలో మనకి చూపించడం జరుగుతుంది ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ చూసినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ అనేది క్లిక్ చేయండి పక్కన ఉన్న గంటను క్లిక్ చేయడం ద్వారా నేను పెట్టే లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అనేవి మీ మొబైల్కి మెసేజ్ రూపంలో వస్తుంది అయితే ఈ యొక్క జగనన్న వసతి దీవిని చూసినట్లయితే సంవత్సరానికి ఇరవై వేల రూపాయలు అనేది తల్లుల అకౌంట్లోకి వేస్తారు ఎవరంటే దీనికి ఐటీఐ చదువుతున్న అభ్యర్థులు దీంతో డిగ్రీ చదువుతున్న పాలిటెక్నికల్ ఇంజనీరింగ్ చదువుతున్న అభ్యర్థులకి ఈ యొక్క జగనన్న వసతి దీవిని అనేది ఎలిజిబుల్ అయి ఉంటారు ఇందులో మనకి ఈ యొక్క ఇరవై వేల రూపాయలు అనేది తల్లుల అకౌంట్లోకి వేస్తారు కాబట్టి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మీ యొక్క వివరాలు అనేవి సచివాలయంలో ఆల్రెడీ చూసినట్లయితే పర్వాలేదు ముందు మీరు చెక్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఈ అకౌంట్ నెంబరు ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్ అనేది బాగా చెక్ చేసుకోండి ఆ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు చూడాల్సింది అకౌంట్ నెంబరు ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్ మీ పేరు మొత్తం మీరు అవి వివరాలు చెక్ చేసుకోండి ఎందుకంటే ఇది ఈ వివరాలు ఆల్రెడీ అమ్మఒడికి సంబంధించినవి ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్ అనేవి ఇటువంటివి తప్పు అనేది జరిగింది నెక్స్ట్ మీరు చూసుకున్నట్లయితే మీ యొక్క ఎవరైతే ఈ యొక్క ఐటీఐ మరియు డిగ్రీ మరియు పాలిటెక్నికల్ చదువుతున్న మదర్ అకౌంట్ అనేది ఇస్తున్నారు కాబట్టి రెండోది గ్రామీణ ప్రాంతాల వాళ్ళు ఎక్కువగా ఉన్నారు కాబట్టి మరియు పట్టణ ప్రాంతాలైనా మదర్ అకౌంట్ అనేది యాక్టివ్లో ఉందా ఇన్యాక్టివ్లో ఉందా కూడా చూసుకోండి ఇది ఖచ్చితంగా యాక్టివ్లో ఉంటే పర్వాలేదు ఎందుకంటే అమౌంట్ అనేది వాళ్ళు వేసేట సమయానికి మినిమం బ్యాలెన్స్ కూడా మెయింటైన్ చేయాలి ఇది రెండోది మూడోది చూసుకున్నట్లయితే మీ యొక్క అకౌంటుకి సంబంధించింది అకౌంట్ బుక్ ఇస్తున్నారు కానీ వాళ్ళు అక్కడ అకౌంట్ నెంబర్ అనేది వేయకుండా ఇక్కడ మీరు డిస్ప్లే మీద చూస్తున్న కేసీసీ అనుకొని ఒక అకౌంట్ నెంబర్ అనేది రాస్తున్నారు అయితే అది బ్యాంక్ బుక్ అకౌంట్ అనేది మీరు జెరక్స్ ఇచ్చినట్లయితే అమ్మఒడికి సంబంధించి చూసినట్లయితే అకౌంట్ నెంబర్కి బదులుగా మనకి ఈ యొక్క లోన్కి సంబంధించిన అకౌంట్ నెంబర్లోకి అమౌంట్ అనేది వేసే సందర్భాలు ఉన్నాయి అంటే ఈ అకౌంట్ నెంబర్ ఏది కూడా చూసుకొని వేసుకునే పరిస్థితుల్లో లేని పరిస్థితుల్లో ఉంది అయితే లోన్ అకౌంట్లోకి ఈ యొక్క పదిహేను వేల రూపాయలు అనేది అమ్మఒడికి సంబంధించింది కూడా కొంత పడినట్లు తెలుస్తుంది ఎందుకంటే మా దృష్టికి వచ్చింది ఆల్రెడీ మేము చూసినట్లయితే ఈ యొక్క లోన్ అకౌంట్లోకి ఈ యొక్క అమ్మఒడిని వేసారు అంటే అక్కడ అకౌంట్ నెంబర్ ఏంది మరియు లోన్ అకౌంట్ నెంబర్ ఏంటి అనేది కూడా తెలుసుకోలేకపోవడం వల్ల ఇలా జరిగింది ఇది కూడా మీరు ఒకసారి గమనించండి ఈ యొక్క ఇలా మీరు చెక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది కంపల్సరీ మీ యొక్క అకౌంట్ నెంబర్కి ఆధార్ నెంబర్ లింక్ అయితే కంపల్సరీ ఈ యొక్క జగనన్న విద్యా దీవెన వసతి దీవెనకి సంబంధించిన అమౌంట్ పడుతుంది ఇలా మనకి చూసుకున్నట్లయితే ఐఎఫ్ఎస్ కోడ్ అకౌంట్ నెంబర్ బాగా సరిచూసుకోండి ఇది సిఎఫ్ఎంఎస్ ద్వారా ఈ యొక్క అమౌంట్ అనేది ఫిబ్రవరి ఇరవై నాలుగో తేదీన పడుతుంది అయితే అక్కడ మనం ప్రారంభించిన తర్వాత వన్ వన్ డేలో మీకు ఈ యొక్క అమౌంట్ అనేది ప్రతి ఒక్కరికి పడుతుంది మీకు కూడా ఈ యొక్క మెసేజెస్ అనేవి మీకు వస్తాయి ఇలా పడినట్లు మీకు మెసేజ్ అనేది వస్తుంది నెక్స్ట్ ఈ సిఎఫ్ఎంఎస్ ద్వారా అమౌంట్ అనేది పడుతుంది కాబట్టి మీరు ఎలా చెక్ చేసుకోలేట్ అనేది నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు వివరిస్తాను ఈ మూడు అనేది మీరు కంపల్సరీ చూసుకోండి అకౌంట్ నెంబరు ఐఎఫ్ఎస్ కోడ్ మీ యొక్క వివరాలు బ్యాంక్ అనేది అకౌంట్ అనేది యాక్టివ్లో ఉందా మినిమం బ్యాలెన్స్ ఉందా లేదా కూడా చెక్ చెక్ చేసుకునే అవకాశం అనేది ఉంది ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి థ్యాంక్